హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదే విధంగా పక్కన వచ్చేటువంటి గంట సింబుల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి డిఎస్ ఎక్స్ సంబంధించి ఒక చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా సరే మన యొక్క ఛానల్ లో ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉంటాము సో ప్రీవియస్ గా కూడా మన ఛానల్ లో ఏపీ డిఎస్ ఎక్స్ సంబంధించి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేశాను సో తర్వాత చాలా రోజులు గ్యాప్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో దానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండడం వల్ల నేనైతే వీడియోస్ చేయలేదు మా బ్రదర్ అయితే చేశాడు సో ఈ రోజు నుంచి రెగ్యులర్ గా డిఎస్ ఎక్స్ సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ అన్ని కూడా నేనైతే ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు చూసుకున్నట్లయితే రేషనలైజేషన్ లో మార్పులు చేయాలని చెప్పేసి ఈ రోజు మనకు ఒక అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది సో ప్రీవియస్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి డిఎస్ ఎక్స్ సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఇస్ టూ థర్టీ ప్రకారం ఈ యొక్క ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి నిష్పత్తి అయితే ఉండాలని చెప్పేసి మనకి ప్రభుత్వం అయితే ఒక జీవో అయితే జారీ చేసింది సో చాలా మంది అయితే దీన్ని విమర్శించడం జరిగింది సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే ప్రభుత్వం వెనక తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు వన్ ఇస్ టూ ట్వంటీకి అయితే మనకి ప్రభుత్వం అయితే ఖాయం అయితే చేసింది సో ప్రస్తుతం అయితే వన్ ఇస్ టూ ట్వంటీ అయితే ఉందని చెప్పేసి మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఇస్ టూ ట్వంటీ కూడా కాదు వన్ ఇస్ టూ టెన్ అదేవిధంగా వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీన్ నిష్పత్తుల మనకి ఏజెన్సీ మరియు మనకి ఏదైతే ప్లేన్ ఏరియాస్ ఉంటాయో వాటిలో ఈ యొక్క ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల నిష్పత్తి ప్రకారం మనకి డిఎస్సీకి సంబంధించి వేకెన్సీస్ అన్ని కూడా భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ డిమాండ్స్ అయితే వస్తున్నాయి దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దానికన్నా ముందుగా ఎవరైతే దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఈ విధంగా కోరుకుంటున్నారో తప్పనిసరిగా ఈ వీడియోని ఒక చిన్న లైక్ అనేది చేయండి మీరు లైక్ చేస్తేనే మాకు ఒక చిన్న టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అనేది లభిస్తుంది కాబట్టి చిన్న లైక్ చేయండి సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల హేతుబద్ధీకరణ అంటే రాషనైజేషన్ మార్పులు చేయాలని రిజిస్టర్డ్ ఉపాధ్యాయ సంఘాల వేదికలో అంటే ఫోటో విజ్ఞప్తి అయితే చేసింది ఈ మేరకు విద్యాశాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ కు సంఘ నేతలు శుక్రవారం ఒక లేఖ అనేది రాశారు ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల నిష్పత్తిలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం వన్ ఇస్ టు టెన్ అదేవిధంగా మైదాన ప్రాంతాల్లో చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ నిష్పత్తిలో అమలు చేయాలని కోరడం అయితే జరిగింది ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించినటువంటి పాఠశాలన్నీ కూడా మనకి రాబోతున్నాయని చెప్పేసి చెప్పడం అయితే జరిగింది ఇన్ కేసు మనకి ఒక స్కూల్లో ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఖచ్చితంగా అది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే విద్యార్థులందరికీ కూడా తెలుగు మీడియం పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక దయ్యంలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వన్ ఇస్ టు టెన్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ నిష్పత్తి ప్రకారం మనకి భర్తీ చేశారనుకోండి పది మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉంటే ఖచ్చితంగా బాధన అనేది మరింత మెరుగుపడుతుందని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ భావిస్తూ ఉన్నారు సో ఈ విధంగా డిమాండ్స్ అయితే కోరుతూ ఉన్నారు సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అదేవిధంగా పిఎస్ హెచ్ఎం పోస్ట్ ను హేతుబద్ధీకరణ నుంచి మినహాయించి అదే కాటలో కొనసాగించాలని చెప్పడం జరిగింది ఆంగ్ల మాధ్యమం అమలు దృష్ట్యా ప్రతి తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడిని నియమించాలని కోరారు విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉత్తర్వుల మేరకు నాడు నేడు పనులు జరుగుతున్న పాఠశాలకు జూలై ముప్పై ఒకటి వరకు ఉపాధ్యాయులంతా హాజరు కావాలని కూడా ఆదేశించడం అయితే జరిగింది అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనకి చాలా మంది కూడా అడుగుతున్నారు అసలు మనకి డిఎస్సీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది ఈ సంవత్సరంలో ఉంటుందో వచ్చే సంవత్సరం స్టార్టింగ్ లో ఉంటుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఖచ్చితంగా మనకి ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కరెక్ట్ అయితే కాదు ప్రస్తుతం మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ అయితే నడుస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించినటువంటి మొత్తం అంతా కూడా అయిపోతుందో తర్వాత మనకి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ డిఎస్సీకి సంబంధించి కూడా మనకి స్టే అనేది అలాగే ఉండిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైకోర్టులో కూడా మనకి ఏంటంటే కేసులు అనేవి వాదించట్లేదు ఓకేనా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనకైతే వాదిస్తూ ఉన్నారు ఆల్రెడీ మనకి హైకోర్టులో కూడా కొన్ని కేసులు అయితే రావడం జరిగింది కేసులు అంటే ఏంటి మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి కొంతమంది అయితే ఏంటి ఎఫెక్ట్ అయ్యారని చెప్పేసి మనకి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి మనకి హైకోర్టులో కూడా విచారణ అయితే జరగట్లేదు పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ డిఎస్సీకి సంబంధించి కూడా కొంచెం లేట్ అయ్యే పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ డిఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి కేసు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చేస్తారో ఖచ్చితంగా మనకి అయితే ఒక క్లియరెన్స్ అయితే వస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి టెట్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇస్తారు అదేవిధంగా మనకి చూసుకున్నట్లయితే స్థానిక ఎన్నికలకు సంబంధించినటువం
सो डीएस की संबंधी नीचे एपड़कूर रेग्युर् अपडेट्स अभी वस्ते प्रीविय वीडियो मैं चूँसारे असल डीएस की संबंधी नोट्स रहा है असल नोट्स रास्ते मन की बेनफिट उ लास्टा असल विधा मार्क्स अने स्कोर चुस्काली आनल एग्जाम रासेटे मिस्टेक्स चाल वीडियो चैसा डीएस की संबंधी का ग्राम सचिव की संबंधी नगेट्व मार्क्स ने पाजिट मन कन्वर्टनि रकर वीडियो चैसा सो योज ना मैं वीडियो अभी रेग्युर् वस्तु डे ले सो सपोर्ट फ्रेंड्स दयचे इन रोज वीडियो अच्छे लेकिन कोई इश्यूस वाली खचित सपोर्टी वीडियो ने लाइक चेक लाइक चेक चपोर्टे उ थैंक यू